എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ വൈനിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വൈനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മുന്തിരി അതുപോലെ ജിഞ്ചർ പിന്നെ പഴം ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് വൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുപ്പി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു വൈൻ്റെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു വൈൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാൾ വെക്കണ്ട ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ വൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ വൈൻ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ പച്ചയ്ക്കും ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ട് പൈനാപ്പിൾ വൈൻ ആക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈനിന് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വൈനാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഏലയ്ക്കയും പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തടിത്തവി യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കുപ്പികളിലോ ഭരണികളിലോ ആക്കി വെക്കുക നമ്മളിതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവി കറികളിലൊന്നും ഇട്ടതായിരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറിട്ട കുപ്പി അതിലൊന്നും നമ്മൾ വൈനിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളും വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ചിട്ട് ഇതിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കുറയുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈനിൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ കൂട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വലിയ തരികളുള്ളതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുപ്പിയോ ഭരണിയോ എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സ്റ്റീലോ ഒന്നും വൈനിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പി മുഴുവനായിട്ട് നിറയ്ക്കരുത് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ നിറയ്ക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വായ മൂടുക കോട്ടൺ തുണിയോ തോർത്തോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടരുത് കുറച്ച് എയർ ഇതിലേക്ക് കയറണം അപ്പോഴാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് എയറൊക്കെ കയറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് അനക്കാതെ ഒരു ഇരുട്ട് സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്
അതുപോലെ ഇതിൽ വീര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈനാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുപ്പികളിലാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കുപ്പിയിലാക്കുമ്പോഴും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് നിറയ്ക്കരുത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കോർക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഉള്ള കുപ്പികളിലോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സൗണ്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പാർക്കിളും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ വീര്യത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിത് തുറന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വൈൻ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പാർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ പൈനാപ്പിളിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് ഇതങ്ങ് വൈൻ ആൽക്കഹോൾ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കുടിച്ചവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സെല്ലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു